mình cũng vừa hụt hẫng mà cũng vừa muốn níu kéo nó là thật, thật thật sự là mình nghĩ là thương con mình rồi xong cái nói với em một câu là bây giờ mày có nhốt tao hàng năm mày thả ra tao cũng vậy tự nhiên lúc đó nó cảm giác mình giống như là lấy chồng và lập gia đình thì năm đó là bao nhiêu tuổi à, năm đó là em 24 tuổi là thời điểm đó là em đang là uh, nhân viên thu ngân của một uh, nhà hàng thì uh, ảnh là một người khách là thường tới lui ở nhà hàng thì nói chung là qua nói chung là qua những cách mà mình thấy ảnh tiếp xúc với mình thì thấy ảnh cũng gần gũi rồi ảnh cũng có tìm hiểu ảnh cứ lại lăng la hỏi thăm rồi mình thấy ảnh cũng dễ thương thì mình cũng có một chút là gọi là tìm hiểu thì thấy ảnh cũng giới thiệu ừ, là có công an việc làm ổn định là mình có mở ừ, gia đình là có hỗ trợ mở cho hai cái shop quần áo thì ảnh cũng có chở về gia đình chơi thì mình thấy là có một người mà dễ thương nói chung là quan tâm rồi có công ăn ổn định thì mình cũng nói chung là cái với cái lứa tuổi đó thì mình cũng muốn lập gia đình rồi thì cả hai cùng tìm hiểu thì đâu đó trong khoảng thời gian tầm 6 tháng thì đã tiến tới kết hôn thì lúc đầu thì thấy ảnh cũng rất là bình thường nhưng mà sau khi kết hôn về và khi mà phát hiện mình có bầu em bé thì mình cảm giác là ảnh cứ đi sớm về khuya cứ một tuần lễ là ảnh cứ vắng nhà khoảng hai ba ngày cái mình cũng có hỏi ờ ừ, là tại sao anh đi như vậy ờ, vợ con bầu bì không ở nhà rồi ảnh nói là ừ công việc này kia nọ thì mình cũng thừa biết là có một số công việc của ảnh thì ảnh cần đi nhập hàng này kia ảnh đi xa để nhập hàng thì mình cũng thông cảm nhưng mà khi mà về mình lại có cảm giác là giống như là ảnh cứ kiểu như là không ăn uống, không ngủ nghỉ gì hết Mà về cứ cắm đầu vào làm những cái công việc mà gọi là cứ liên tục cái Mình cũng nói, ủa tại sao đi về mệt, không nghỉ ngơi mà cứ như vậy hoài vậy Rồi cảnh cứ nói đó là việc của ảnh thì để anh tự làm Rồi cái mình cũng thấy cái thắc mắc mình nó ủa nếu mà một con người cảm giác nào không ngủ một ngày rồi thấy nó khó chịu dữ lắm rồi Cái này mình thấy anh không ngủ mấy ngày luôn Rồi ăn uống lại cũng không không ăn, không ăn chịu ăn uống gì hết Cái mình mới nói, ủa sao anh không ăn À, mẹ nấu đồ ăn đồ này kia nọ sao không ăn là khi đó là mình mới tìm hiểu thì mình mới biết phát hiện ra là trên mạng hiện tại là nó đang có một cái loại chất cấm mới thì mình cũng theo như là mình cũng đi dò hỏi mình hỏi ừ là cái biểu hiện và cái triệu chứng nó như thế nào để mình về mình xem coi mình mình vậy như rình rập mình xem thử coi chồng mình hiện tại có phải dính vô cái đó hay không mà tại sao những cái biểu hiện nó thể hiện quá rõ quá giống đi rồi về mình cũng cố gắng mình gình gặp mình xem thì cái nọ mình thấy thật sự là chăm chăm giống giống quá giống xong cái mình tới lúc mà giai đoạn mà mình cái giai đoạn đó là mình mới thông báo với người nhà với ba, ba của ảnh thì ba của ảnh mới nói là bây giờ thôi cho đi xét nghiệm thì mình cũng giả bộ mình nói là thôi anh ơi hơi bệnh hoạn hay gì đó thì thôi mình đi khám đi coi có gì để mình biết mình chữa rồi cũng chịu đi đi vô bệnh viện rồi khám cái mình đi nhỏ nói nhỏ riêng với cái người Tết á, cách mà lúc lấy máu Tết á Mình nói ừ là em muốn kiểm tra về cái đó Như vậy, như vậy Rồi người ta test xong ra Người ta cũng nói riêng với mình Người ta nói là có Rồi lúc đó là phát hiện biết rồi Thì lúc đó là về cái đầu mới là thông báo lại với ba chồng nó Ừ là ba ơi là chồng cũng bị rồi à, Vướng rồi Rồi ông mới nói thôi bây giờ tìm cách cho đi cai Thì thời điểm đó là Cũng cho đi cai Đi cai ở trường Thanh Đa Và Thời điểm đó là nói chung là mình cũng còn đi làm được Thì cũng không vấn đề gì lắm Thì ba chồng cũng gửi tiền qua là để cho đi cai Xong xu rồi cai xong được gần Tết Gần Tết là bắt đầu về hàng hóa buôn bán đó Thì ba chồng lại cho về à, Thôi nó chắc là ổn rồi thôi cho về Cái về xong cái thấy cũng bình thường Nói chung là về cũng vợ con bình thường lắm Rồi cái buôn bán đồ nói chung là mùa Tết đó buôn bán cũng vui vẻ không gì hết Nhưng mà khi mà có tiền trong tay Cầm được cái đồng tiền trong tay rồi lại kiếm chuyện À, cự lộn vợ con là lúc đó là bầu em cũng lớn rồi cũng 8 tháng mấy 9 tháng rồi xong cái em không đưa tiền em nói là không tiền này là để dành chuẩn bị sinh nở con sắm sửa đồ đạc cho con này kia nọ là em không đưa tiền nữa cái là kiếm chuyện gây lộn với em em cũng cho gây lộn gây lộn xong rồi đi em để cho đi luôn nhưng mà em không đưa tiền nào hết mình khi mình không đưa tiền cho họ thì họ có những cái biểu hiện gì đáng sợ không họ là anh có làm gì nguy hiểm trong nhà không ừ, có kiểu như là dạng như là cứ kiếm chuyện gây lộn với mình đập đồ đập đạc giống như là nó lên một cái cơ giống như là cảm thấy khó chịu trong người hay như thế nào á mà mình cứ nói là bây giờ anh có ổn không nếu không ổn thì em đưa vô bác sĩ uống thuốc thì không chịu đi nữa tại vì biết lần trước mình đã gài một lần rồi là bây giờ là không chịu đi bác sĩ nữa thì mình mới nói là bây giờ anh muốn làm sao cứ nói là bây giờ đưa anh tiền 
cái nó không tiền là không đưa tiền là để dành đi đẻ để cho con sắp sanh rồi phải sắm sửa đồ đạc nhiều thứ lắm em không đưa tiền đâu rồi là coi như là kiếm chuyện nhưng mà đánh mình thì không dám đánh nhưng mà cứ đập phá đồ đạc nhà cửa đập hết tất cả các cái xong rồi cái đùng 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 xác xe bỏ đi là đi đâu cũng ba bốn ngày về lại với cái tình trạng cũ là không ăn không ngủ tiếp tục là mình biết anh tiếp tục đi chơi tiếp tục chơi cấm nữa rồi đúng ừ. rồi xong xuôi cái là tại vì cái biểu hiện nó y nó lặp đi lặp lại như vậy mà ừ. rồi xong cái mình mới nói chung là vừa qua tết đâu tầm cỡ tháng 1 em còn nhớ mà tháng 1 năm 2012 thời điểm đó là em sắp xanh nhưng mà nó thẳng là cứ lo suốt ngày đi rình rập sợ ông đi chơi rồi sợ ông lấy tiền bạc rồi không có tiền đi xanh bé rồi em cứ rình rập rình rập em bị trễ thời điểm đó là em bị lố tháng bé tới 3 tuần lễ rồi bác sĩ lúc đó là nói chung là cảm giác là mình cảm giác trong người đó là ủa tại sao ông có bầu tới ngày đẻ rồi mà sao nó không có đau bụng cái mình mới là đi ra khám bác sĩ lại thì bác sĩ mới la bác sĩ nói trời ơi trời bây giờ là đã tới ngày rồi mà tại sao không đi vô bệnh viện ở nhà làm chi bây giờ lố 3 tuần nước ói nó khô hết rồi bắt em đi vô bệnh viện liền cái mình cũng ngồi suy nghĩ chưa chịu đi xuống nữa còn ngành nằm trên giường bác sĩ mà mới nằm suy nghĩ bác sĩ nó trời ơi đi xuống đi còn nằm ở đó nữa tại vì mình suy nghĩ bây giờ nếu mà mình đi vô trong bệnh viện là ở nhà ông sẽ đi nữa cứ lần la lần la cái bác sĩ nó bây giờ xuống tôi đặt xe cho đi vô liền cái nó không để em đi về nhà cái đó bác sĩ nói về là phải đi liền nha chứ không được ở nhà không được lân la một giây một phút nào hết cái nó dạ không biết rồi bây giờ con đi về nhà cái con đi liền là về mới thông báo với mẹ là nó mẹ ơi giờ bác sĩ kêu con đi như vậy á rồi giờ chồng con không có nhà rồi sao cái mẹ mới nói giờ điện đi điện thoại coi nói là bác sĩ kêu vậy coi có về hay không thì em cũng điện thoại à, nói ừ thôi vậy đợi, đợi chút xíu anh về là em đợi từ 7 giờ tối em đợi tới 11 giờ đêm cũng không về luôn cái mẹ nói hồi giờ không lẽ giờ mày ngồi mày chờ nó hoài bác sĩ đã la mày rồi đã không cho ngồi ở nhà tiếng nào mà mà giờ mày ngồi tới mấy tiếng đồng hồ rồi cái mẹ mới dắt cái xe ra mày nói lên đi mẹ chở đi còn đồ đạc bỏ nhà hết mẹ chính chung là mẹ chỉ chở em đi thôi còn không có lấy đồ đạc gì theo hết rồi xong vô bệnh viện là coi như là vô bác sĩ cấp cứu cái là đẩy em lên giường mổ luôn là coi như là không có khám cái gì nữa hết chỉ có đẩy lên giường mổ thôi là coi như là xong là tới thời điểm đó là mẹ em ở đó với em tầm tới đâu khoảng hai ba giờ sáng ông mới vô khi mà ông vô thì mẹ em dạng như bức xúc của người mẹ mà thì có la nói ừ vợ con mẹ vậy mà mày đi tới giờ này mày không về ờ, hả rồi mày để nó ngồi chờ rồi cái mẹ em mới thấy vậy cái mẹ em nói thôi gì ở đây đi để mẹ về mẹ sửa soạn đồ đạc để khi mà mổ xong ra phòng có cái mà xài rồi mẹ mới đưa em nhớ mẹ nói là đưa đâu cho đó là bốn năm triệu gì đó để cầm hờ đó bác sĩ có kêu đóng tiền viện phí đóng cái gì đó thì có tiền rồi xong xuôi cái là cầm tiền cái bỏ đi tiếp em nghe mẹ nói là dạy cầm tiền xong rồi nó ờ ừ, để con ra đây con mua nước cái mẹ thấy vậy thôi mẹ cũng đi về để chuẩn bị đồ đạc tới sáng mẹ vô mẹ bác sĩ những y tá người ta nói á uh, tại sao người nhà của bệnh nhân này nè mà kêu hoài không ai vô nhận hết không ai vô nhận không nhận bé mà cũng không nhận mẹ luôn cứ kêu từ hồi tối tới bây giờ không ai nhận thì mẹ mới biết là nó bỏ nó đi rồi xong cái mẹ nó thấy vậy có mẹ vô mẹ nhận bệnh xong rồi mẹ cho ra phòng rồi đâu đi đâu hết tới tám chín giờ sáng mới quay lại rồi cái mẹ mới mới vô gặp mẹ cái mẹ mới nói là tại sao mày đi mà mày bỏ vợ mày như vậy vậy làm thinh nó cũng không nói gì hết rồi xong nó lẫn quẩn lẫn quẩn ở đó là coi như là mẹ hỏi tới tiền còn không để đưa cho mẹ để mẹ đi mua đồ này kia là trong người nó không còn đồng nào rồi xong cái mẹ thấy vậy thôi mẹ cũng không nói gì rồi thôi cái em cũng thấy xanh nở vậy thôi rồi mẹ mới kêu là ở lại giữ vợ nha con rồi mẹ đi về để cơm nước cho ba em ở nhà ba cũng bệnh rồi để đem vô cho em ăn uống rồi nữa kêu ở lại giữ vợ giữ con nha không giữ luôn cũng đi tiếp một ngày hai ngày đi đâu cũng hết một ngày nữa tới tối mới về rồi xong về xong là coi như là nằm ở dưới cái giường mà bệnh nhân á à, giữ bệnh á là coi như ngủ suốt là coi như là tất cả mọi cái là em phải đi xuống em nhờ y tá rồi từ bế bé rồi cho bé y tá tắm bé rồi quậy sữa cho bé uống là toàn bộ em làm hết và rồi à, sau đó thì sao khi mà sinh con xong rồi về nhà thì ảnh à, có thay đổi chút nào không ừ, thì lúc đó mình cũng nghĩ gia đình đó thì ba ông cũng nói một câu là do con chọn thì giờ do con quyết định gia đình không không bàn ra mà cũng không bàn vô nữa thì mình nghĩ là thôi bây giờ cũng có con rồi thì mình cứ nghĩ là mình thương đi thương con mình nghĩ cho chồng để kiểu sao ta có một cái hướng gì đó suy nghĩ lại nhưng mà thật chất là không có suy nghĩ lại 
gia đình bên chồng mình có có biết cái tình trạng đó không và của họ có cái động thái gì không nói chung là bên chồng thì ba chồng nhiều con quá nên năm ra là chỉ có thể dùng tiền thôi nhưng mà thực chất tiền thì nó không mua được lại cái hạnh phúc cho đứa nhỏ có khi nào ảnh lúc mà ảnh tỉnh táo á lúc ảnh không có sử dụng đá ông nó không chơi đá đó ảnh có có cái biểu hiện gì hay là có chăm sóc có yêu thương con không có thương con lắm nói chung là thương thì nhóc lắm khi mà tỉnh táo á là chăm con từng chốt một nhưng mà không hiểu sao mà cứ tới gần mà chơi xong rồi là không biết ai hết không nghĩ được cho ai luôn mà con nhiều khi hả khóc hả còn nạn nộ nữa nhưng mà khi mà tỉnh nó thì không có đâu nha con chỉ còn nhúc nhích cái là ẩm không hiểu nói chung là vô cái đó rồi mình không hiểu có người nó thay đổi như thế nào nữa rồi mình chịu đựng cái cái tính của ảnh rồi cái cái cơn của ảnh tới bao giờ nói chung là em cố gắng tới đâu được hai năm tới năm 2014 á là trong cái khoảng thời gian đó là ảnh cai đâu được cũng bốn lần là cái lần cuối cùng á là gia đình hỗ trợ nói chung là gia đình em hỗ trợ nói chung là em cũng năn nỉ bà nói giờ bà thương con giúp con một lần cuối là giờ cho cai tại nhà không đi trường nữa con thấy đi trường không ổn cứ đi trường về là vài tháng là bị lại vài tháng là bị lại nó không có bỏ được nghĩ mình cứ nghĩ là trong trường chắc nó có bán hay như thế nào mình không biết thì cứ nghĩ là thôi ba hỗ trợ con đi để ở nhà rồi con đi làm rồi mẹ giữ nhau rồi ba ở nhà ba chỉ canh nó thôi đừng cho nó ra khỏi nhà là được rồi rồi ba em cũng hỗ trợ ừ, thôi nghĩ nghĩ là ba thương mình thì thôi cũng hỗ trợ rồi coi như là ba em là ngồi trước cửa nhà là không cho đi ra là đợt đó là em đi làm em cũng không biết là nó đâu em nghĩ là cũng bỏ đâu mấy tháng rồi đó em em nghĩ là chắc bỏ được rồi nhưng mà sao tự nhiên tới một ngày đó giống như là cái cơn cơn ghiền gì hay là nó thèm hay như thế nào mình không biết nha nhưng mà cự lộn với ba em luôn chưa bao giờ dám nặng lời chưa bao giờ dám to tiếng mà nặng lời với ba em mà bây giờ dám nặng lời và to tiếng với ba em luôn rồi xong xuôi là bỏ ra đi cái ba em nói là mày mà bước ra khỏi nhà này thì coi như là đừng bao giờ quay lại tao thương con tao một lần thôi tao không bao giờ mà tao để cho nó khổ lần nữa thì vẫn nhất quyết đi không không chịu ở trong nhà nữa là coi như bỏ ra đi cái đi đâu cũng được ba bốn ngày cái điện thoại cho em cái em mới nói là bây giờ đang ở đâu bây giờ gặp mặt nói chuyện một lần đi nói cho rõ ràng đi rồi mình giải quyết chứ bây giờ mà cứ tình trạng này hoài không ai chịu nổi đâu thì mới hẹn ra ngoài nói chuyện thì em còn nhớ là đứng ngay cái góc ngã tư hàng xanh luôn đứng nói chuyện thì à, em mới hỏi là bây giờ muốn sống có vợ có con có gia đình vui vẻ hạnh phúc đàng hoàng hay là muốn sống cuộc sống như thế nào thì nói rõ một lần để cho nói chung là để cho em biết được cái cảm giác của mình là giờ mình cũng vừa hụt hẫng mà cũng vừa muốn níu kéo nó là thật, thật thật sự là mình nghĩ là thương con mình rồi xong cái nói với em một câu là bây giờ mày có nhốt tao hàng năm mày thả ra tao cũng vậy tự nhiên lúc đó cảm giác mình giống như là công sức của mình của mẹ mình đổ xong đổ biển á nghĩ là thương cho con mình thôi nhưng mà với câu nói đó thật sự là xong á em cảm giác lại mạnh mẽ hơn nhiều biết được người ta như vậy rồi thì mình có một cái hướng đi mới và sau đó thì bao lâu thì mới xong thủ tục để mà hai người chính thức ly hôn ừ. nói chung là đợt đó là cũng còn dây dưa chưa có chịu ly hôn nói thì nói như vậy là ổng không chịu ly hôn nhưng mà cái lần cuối cùng luôn á lần đó là lần cuối cùng ông đi cai là gia đình ép nó đi cai là gia đình bên chồng nha em không dính giáp gì tới nữa là không có liên quan gì tới luôn á là bên đó là ba chồng ổng cho đi cai là coi như ngoài này là em tự làm thủ tục em ly hôn luôn là coi như là đơn phương nhưng mà khi mà nộp lên đó thì người ta hỏi là lý do thì mình cũng trình bày lý do rõ là bây giờ là ngập rồi không có lo cho vợ con là bây giờ mà cứ kiểu đó hoài thì gia đình hiện tại là đơn thân thì có mình em thôi gia đình em thì có mình em rồi ba thì bệnh như vậy mà cứ về quậy hoài thì chịu không nổi nên trên ta kia là người ta ký giấy cho tự ly hôn luôn ừ. và hiện tại thì cuộc sống của anh như thế nào mình có biết không ừ, 
nói chung là đi cai về rồi cũng có điện thoại cũng mấy em mà cứ mỗi lần điện cho em là em nói chung là lấy số khác điện em không biết đi thì em có bắt máy lên vẫn nghe nhưng mà khi mà nghe tiếng hỏi ừ giao này con sao là em cúp máy em không trả lời em chặn số điện thoại luôn bây giờ có lấy một chục số em cũng chặn em không nghe em không trả lời gì hết thì cũng có một lần là nhắn tin là hỏi là ừ ta chỉ muốn hỏi tình trạng con cái thôi còn riêng mày ta không nói gì nữa thì em mới nhắn lại một câu là riêng về con nếu muốn biết về con tình hình con như thế nào liên hệ với mẹ đừng liên hệ với tao nữa tao cũng không bao giờ tao trả lời và cũng không bao giờ tao nghe điện thoại mày nữa đâu tin nhắn này là cuối cùng không bao giờ nói tới nữa nha là coi như là toàn bộ từ đó tới giờ là em cắt đứt hẳn có điện thoại có qua nhà nói chung là cũng có mấy lần em nghĩ là cai xong rồi về cũng có qua nhà đưa rước thằng nhóc nói chung là qua muốn thăm thằng nhóc thì cũng có trả thằng nhóc đi chơi mấy lần rồi em nói chung là cái, cái bản thân người mẹ mà cũng muốn con mình an toàn Thì em cũng có Nói chung là không phải là mình cấm cản Không phải là cấm cản con mình Nhưng mà mình con em hiện nay cũng lớn rồi Thì em cũng có nói với nó như vậy nè Nếu như ông nội Qua chở con ừ, về nhà chơi Và có ba con ở trong nhà Thì ok mẹ cho con đi Mẹ không có cấm Nhưng riêng với ba con mà qua chở con Thì mẹ không thích con đi với ba Tại vì mình biết là một con người nó đang trong cái giai đoạn đó thì làm sao mà để cho con mình đi theo được Phải có một người lớn à, Ví dụ như về chơi hay có ông nội hay gì đó Thì ông nội ông còn quản được Còn thí dụ mà đi riêng hai cha con Rồi biết làm gì thằng nhỏ mình đâu biết đâu Có bao giờ câu hỏi là tại sao ba mẹ không ở chung với nhau Và tại sao ba lại vậy không Em nghĩ là chắc nó tự hiểu Nó không có bao giờ mà nó hỏi về câu hỏi mà ờ, Tại sao như vậy Tại vì em nghĩ là nó cũng biết được Cái đó là xấu Tại vì hiện tại bây giờ nó học nhà trường cũng có những cái mà giáo dục, giáo dục nó Thì Nó không có hỏi tới nhưng mà mình biết Nó cũng sợ Nói chung là chắc là nó rất là sợ em Nhưng mà Nó lại thương bà ngoại hơn Tại vì từ nhỏ là Ở với ngoại nhiều Em thì phải đi làm Qua câu chuyện của mình Thì chị muốn muốn gửi gắm Muốn chia sẻ một cái thông điệp nào đó với mọi người không? Ừ, qua câu chuyện của em á, thì em cũng mong á, là những người mà làm cha làm mẹ Nên có một cái chút gì đó gọi là thương con và suy nghĩ cho con và gia đình ừ, Thí dụ như biết con đường đó là nó không tốt và xấu Thì mình né nó đi, tránh đi Để giữ một cái gì đó cho con mình nó được cái gọi là trọn vẹn